inaelekea kule Kinyerezi kwenye mradi kule Ndiyo. lakini vile kuna barabara ambayo inaelekea kule kwenye uh, mradi ule wa, wa reli ya kisasa bado hizo e, bado zina changamoto zake tunaenda kwenye vipao mbele ama tunaanza kurudi kwenye zile ambazo tumekuwa zinatengenezwa kila siku ili zitengenezwe kwa ubora moja uh, tunazo fedha kutoka World Bank tulipata katika mkoa wetu dola milioni mia tatu ambazo ukikalkulate takriban bilioni mia sita fedha hizi zinaenda kwa fedha ambapo kazi hizi fedha itakuwa moja ni kukarabati na kutengeneza barabara za serikali za mitaa ndani ya zile kilomita zangu mia tatu zile na, zimo mm, mm. lakini cha pili fedha hizi zinakwenda kwenye utengenezaji na ukarabati wa mifumo ya maji manake maji mfumo wa, wa, wa mito yetu mm. ukarabati wa mito ili kuifanya mito mvua kinyesha kama hivi maji yaende moja kwa moja bararini na wananchi wasipate madhara yote yale. Lakini pia tunakata zaidi ya 14 ambazo zitaingia kwenye kuboreshwa. E, kufanywa upya, kupangwa upya unsettlement plan kwenye maeneo ambayo hayakupangwa kabisa. Kuna uwekaji wa taa, kuna utengenezaji wa barabara, kuna utengenezaji wa masoko. Tunataka tutengeneze mpaka na vyoo vya kisasa na baadhi ya stand kwa ajili ya kutengeneza mazingira yale kwa mazuri na, na kila eneo au maeneo makubwa ambayo umezoeleka. Ah tume, tume, tumeanza kwenye maeneo 14, kata 14. Mm kama hapa Kinondoni tuna mwanajamala ukienda kule kuna 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 kucha ngombe kule kuna kata zake kila 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 manispa ina ina baadhi ya maeneo na mito ni kama mto ngombe ule kama ni hapa msimbazi yote yanatengenezwa na ni mirefu mingine ni karibia kilomita kilomita saba kwa hiyo kwa hizi fedha hata ukiangalia barabara yetu ya hapa ya hapa ya hapa ya hapa makumbusho makumbusho eh barabara makumbusho kama ile inatengenezwa inatengenezwa hiyo inatengenezwa kwa fedha za World Bank hata ukiangalia barabara kutoka kwenu nyinyi tu hapa watu wa Kinondoni mm. hii hapa ya, ya, ya Mikocheni lakini inatoka pale Tanesco inaunganisha enda sokoni kwenda mpaka msasani mm. itapitika pia na yenyewe itatengenezwa kwa lami na yenyewe iko kwenye lakini ukiangalia hata pale upande wa ubungo pia kutoka pale uh, termino anaita nini ile kituo cha mawasiliano mm. ni pabovu sana pale kwa kuunganisha mpaka kwenye mm. kwenye kwenye mm. lami ya barabara ya kutoka ya kutoka Mwenge kwenda 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 ubungo kwa kuna barabara mpya ambao zinaingia kwenye mradi wa World Bank ambao hii tunaenda mwaka huu mwaka ujao mpaka 2020 ndio mradi wao utakao mekamilika wa bilioni sita. lakini pia fedha za serikali serikali kuu inatoa fungu kwa mfano kinondoni wana milioni tano ambazo wanazipata kutokana na na na, 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 na luzuku ya, ya serikali kuu tunaita local government hizo mm. fedha nayo zinakuja kuongeza chachu kuna fedha za road fund ambao kinondoni hii hapa tu wana bilioni nane hizi kazi yake ni ukarabati wa barabara zote mbovu. Hasa ukarabati inawezekana pia katika mazingira ya Changalawe ikawa upgraded kuiweka katika lami. Na hata hizo kubwa tulikuwa nao sisi katika mkoa wetu na upigaji mwingine wa wakandarasi na wa engineer wetu wa wafanyi design ya barabara. Kutokufanya design ya barabara hmm. kunapelekea kujipunguzia gharama ya ujenzi kwa kujenga barabara usiyojua mahitaji yake. Hmm. Yaani hujui kwamba hii watapita watu wenye magari zaidi ya tani kumi. Hii hujui water level ya barabara yenyewe kwa yeah, maji yamepanda kiasi ya, 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 ya magomeni ile mvua ya juzi tu nini bahari. Ndio hiyo kitu sasa pamoja na kutengeneza mifumo. Ndio barabara imetengenezwa kwa lami lakini hakuna mfereji unaosafisha maji. No, bitu, lakini sio tu hivyo na kuconnectia kitu kingine ambacho watu hawajui. Hmm. Ni sambamba pia na baadhi ya watumishi wa ardhi kutokuwa waminifu maeneo yale ya mabonde kuna watumishi wa ardhi na wananchi wenyewe maeneo yenyewe ya mabonde hmm. yanajazwa mchanga wananyanyua levo ile na yale maji yaliyokuwa yanakaa katika msingi wa uhalisia wake maana yake it was a natural place ambao Mungu tu alitengeneza kwamba maji yakitoka pa 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 yanapita wao wakishapajaza maana yake pananyanyuka pakinyanyuka yale maji yakipatikana si yanakuja kwenye eneo lake yanakuta pamoja kwa hiyo eneo linabadilika maji lazima tengeneze pressure kwenda kwenye barabara. Kuna unajikuta maeneo mengine tunatengeneza sisi sisi wenyewe inaitwa human mad bag. Kwa mantiki hiyo sasa tunataka barabara zetu hizi. Na nishaongea na wakuu wa wilaya tumeelekeza kwamba tuongeze usimamizi wa kuifahamu hata mikataba na kuona namna ya design ya barabara na kuhakikisha kwamba haturudi tena kwenye barabara zile mbovu zile mbovu sawa sawa ma, ma, makonda mkuo mkoo wa Dar es Salaam tunaye hapa kama una lolote andika katika uh, TBC habari katika ukurasa wetu wa Facebook nasi tutamuuliza tumegusia maji tugagusia na barabara e, tuhame kwenye sekta nyingine muhimu kidogo uh, umeme bado kuna maeneo na changamoto mtu wa kijijini anafikiria Dar es Salaam ni Mm. Mji yani ule ambao ukifika kuna changamoto yoyote swala zima la umeme. Ndiyo, ndiyo. Lakini bado kuna maeneo hayana umeme. Ndiyo, ndiyo. Mbopo 
maeneo mengine ya ya ya, ya, ya mbali Kigamboni chini kule na sehemu nyingine mkoa umejipanga vipi kuhakikisha kwamba uh, nishati hii inapatikana na hususan katika sera ya uchumi wa viwanda bila umeme hakuna, hakuna kitu kinachoenda mm. sisi sisi ni kwamba katika mkoa wetu wa Dar es Salaam tunafanana kidogo nyuma nikirudi kwenye mambo ya maji sisi hatuna upungufu wa umeme changamoto tulionayo ni mitandao ya kusafirisha umeme kama mtandao ulivyokuwa wa maji unavokaa sawa sasa kwa sababu sasa hivi tuna tuna tuna, tuna kinyerezi phase 1 lakini tunayo phase 2 pia na sio muda mrefu tunategemea rais wetu atenda kuingia kwenye phase 3 vyote hivi vinaongeza capacity ya uzalishaji wa umeme katika mkoa wetu na nikikwambia tu kwa taarifa kwa sasa kuna umeme unaotoka Dar es Salaam unaenda kuhudumia watu wa pwani kuna umeme unaotoka Dar es Salaam unaenda kuhudumia watu wa Morogoro changamoto so, iliyoko ile mitandao sisi tupate umeme sisi ndio tunahangaika sasa hivi kubadilisha mifumo yetu kwa so, mifumo tulio kwa Dar es Salaam ndio mji uliokuepo tangu miaka mingi kwa mifumo iliyokuepo ni ya kizamani inaofanya kuharibika na kukatika katika mara kwa mara ndio shangaa labda pati fulani ime katika umeme nini sio kwamba kuna tatizo la upungufu wa umeme ni tatizo la mtandao ya kwamba labda kuna itilafu ya transformer kuna itilafu ya nyaya kuna itilafu ya 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 ya, 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 ya kebo zenyewe katika namna moja au nyingine kwa na waziri wetu uh, uh, profesa Mongo ni kitu ambacho anahangaika nacho ya kwamba sasa tuhame twende kwenye 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 mifumo ambayo itakuwa ni mara zaidi ya kisasa zaidi ambayo itapitisha pia umeme mkubwa zaidi kwanza lile inaendelea mm. na ndio maana kama nakumbuka majuzi tulifungua pale 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 mtasani pale pale kituo cha ku, cha ku, cha, ku, cha kupoza umeme lakini pia cha ku supply umeme wakati huo cha kuona hata tatizo likitokea mbagala ijulikane mbagala wapi umeme umekatika kwa sababu kipindi cha nyuma hiki ilikuwa mpaka mwananchi anyanyue simu jamani huku umeme umekatika ni wapi ni sehemu fulani unapita wapi lakini sasa hivi kwa mujibu wa kituo tulichokitengeneza hapa na upgrade ya, ya mfumo unaotengenezwa inapelekea sasa hata umeme ukikatika popote pale pajulikane ya kwamba ni wapi wa. bila mwananchi na hata kama transforme na tatizo inatoa alert moja kwa moja makao makuu ambao ni center iko pale pale, pale mikocheni kwamba kuna sehemu fulani kuna hilo tatizo ongeren sana kwa hilo kwa mikakati hiyo na mimi kifanikiwa basi mambo atakuwa vizuri muda na kwenda kule kweli bado tuna mambo mengi ya kuzungumza ongera kwa kampeni ya dawa za kulevya imefanya vizuri na inaendelea kufanya vizuri lakini tutaizungumzia baadaye lakini turudi kwenye kampeni nyingine ulipoingia madarakani umeanzisha kampeni nyingi sana Saka. kampeni ya jiji letu yeah. swala la, la mazingi Ngira, Ngira. lakini kampeni ya watoto mtani eh, lakini kampeni ya omba omba eh, kulikoni inaonekana kama zinasuasua kampeni hizo kwa sasa Ngira. bado kuna ongezeko la watoto mtani Ngira. bado omba omba wapo wengi sana eh, lakini bado madada poa wale wadada ambao wanajiuza pamoja na kusitisha sehemu kama baadhi baadhi ile maarufu Ngira. bado kwa siri na vile vile kwa wazi wanafanya biashara la kwanza kama nilivyosema awali mafanikio ya mkoa yanategemea sana ushirikiano wa wananchi mm. kwa sababu hiki kitu hatufanyi hatufanyi ufanyi peke yako kama wewe mathalani watoto wa mtaani ni matokeo ya jamii yenyewe mm. yani sisi ndio tunawapa mimba watu mm. ndio tunaowatelekeza watu na matokeo yake tunajikuta watoto wao hawana pa kuelekea matokeo ya watoto wa mtaani ni aina pia ya malezi tuliyonayo mtoto unaye nyumbani kwako unavomlea na kumtunza inapelekea hatua mtoto anakukimbia na kuja kukaa barabara na kwanza kuomba. Kwa sisi tuliona tukasema hii tunapiga marufuku. Mm. Na kazi kubwa tuliyoifanya ya kwanza ni kuwakamata wale kwa sababu wengine ni wazima kabisa. Mm. Acha hawa ndugu zetu ambao wamepata changamoto ya ya ya, ya kimaumbile. Mm. Wengine hawana hilo tatizo. Namkuta mama na watoto wake ni mzima wa afya tele lakini iko pale barabarani. Wakati mm. sisi tunasema akafanye kazi. Mm. Sambamba na hilo sisi tuko kama akafanye kazi tumempa fursa mwanai kwenda kusoma bure. Sasa asomi yuko tu pale Morocco anaomba. Tunamfanyaje? Sheria yetu ilikuwa na mapungufu sababu ukimkamata ukimpeleka ukimpeleka kwenye mahakama yetu ya jiji anaenda kupewa adhabu ya kutozwa shilingi 450 hasa ukuta huyu kwa siku anatengeneza zaidi ya laki 3 lakini ukimtoza shilingi 450 sio tatizo analipa. analipa analudi tena mtaani kwa tulivorekebisha imekuwa jeshi lakini tunaendelea tena huyu huyu ukimchukua kampeleka kwenye kituo tutengeneza mpaka kituo kule Kigamboni mm. cha kwamba angalau tukapeleka na magodolo na nini hao watoto wao wanakaa basi ili tuanze kutaratibu wa kupeleka shule hawataki kukaa wala watoto kwa sababu kule hawapati hela waliyoizoea kuikusanya huko mtaani kwa hapa tulichokifanya tumepeleka mapendekezo ili sheria hii badilishwe iwe kali kiacho kwamba akikamatwa mtu adhabu yake siwe hii fine unapendekeza adhabu gani 
shilingi 50 na unapendekeza adhabu gani adhabu kwanza angalau akae ndani miaka mitatu kwa sababu pia tumeshapewa taarifa kwamba kule ukienda utafanya kazi mm. kwa hiyo akikaa ndani miaka mitatu atafanya kazi Ile. au mm. milioni kumi kwa kama na uwezo wa kuzichanga mpaka milioni kumi, mm. lakini pia kwa taarifa yako kuna wengine wanafanya kama biashara kuna watu hapo tumewakamata wana viwanda vidogo vidogo kwenye mikoa yao iko mama mmoja pale kwenye makutano ya lakini huku wanaomba lakini huku wanaomba yeye kazi yake huwa ni kuomba huku na ila anayoipata huku anaenda kulima kule hao wadada ambao wanajiuza changamoto iko pale pale sheria yetu hii na wakati mwingine kuna baadhi ya adhabu unazifikiria kwamba zinatija lakini bahati mbaya haziko kwenye kwenye sheria kwa hiyo huwezi kuiapply mathalani mji wetu ni mchafu na uchafu huu mm. unazidi kuwa na hatari zaidi mm. Tunazalisha tani za uchafu hapa kwenye mkoa wetu takriban 47 mm. lakini capacity yetu ni tani 22 tu kuzizoa kuzipeleka. Kwa kila siku tuna tani 25 za hakiba. Yaani leo tuna tunazo 25 mtaani kesho 25. Kwa kia cumulative unajikuta una uchafu mkubwa sana. Kwa tunafanya tuna magari kwa mfano yale yataka lakini tumeongeza na ndio kwenye budget tumeongeza kununua magari lakini pia iko mijadala mbalimbali tunaoendelea nayo ya kuhakikisha tunakuwa na mifumo ya hizi taka kuzibadilisha kuwa fursa taka hizi ni mbolea taka hizi zinazalisha umeme na ndio maana chini ya mzee Sadiki wakati kipindikia akiwa mkoa mkoa mm. alishirikiana na manispaa ya Kinondoni na alienda Hamburg kwenye kwenye jiji lakini bado hapa kwenye taka tunasikia kiwanda kuna sehemu magari yale ya ruhusi kupita labda kwa sababu anakaa viongozi na bado kuna mauchafu kama yale hapana 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 hakuna mm. sehemu ambayo wanaziwa kupita changamoto tulikuwa nayo tu tena tenda zizo kwa zinatolewa kwa ukusanyaji wa taka zilikuwa ni tenda za watu ambao hawana uwezo kabisa wa kusanya lakini wanalipo fedha hasa unakuta tenda inatangazwa manispaa na manispaa wanakubaliana alafu wanampeleka mtu kwenye kata kwenye kata hawana hata taarifa na mwisho wa siku anakuja kugundua mtu huyu hana hata mfagio wakati amepewa tenda ya kusanya nini ya kufanya usafi katika maeneo usika waliopewa. Mkuu wa mkoa nafikiri tutaweza tukarudi baadaye kidogo kwa ajili ya kuzungumzia kampeni nyingine na mambo mengine ya mkoa wa Dar es Salaam. Tujiunge na Asha Haji, pengine una lolote hapo ni taarifa habari ama ni magazeti maana anaona mambo mengiliana kidogo. Tutatusomea habari au? michezo afuta. Michezo afuta rudi kidogo ili aende kwa redio. Mkoa Dar es Salaam tungependa kufahamu mkakati wako hususan katika sekta ya elimu ukizingatia kwamba mkoa Dar es Salaam haukufanya vizuri. Mmekuja na mkakati gani mpya wa kuweza kulitatua tatizo hili? Ah, ni swali pana. Na wanasema matokeo ya elimu ni, ni, ni process ni mchakato. Na elimu ina component nyingi. Uh, na ndio maana ndio maana tunafanikiwa kama mazingira tumewaweka mazuri wanafunzi wana play part yao vizuri kwa maana ya kusoma vizuri wazazi wanafuatilia minendo ya watoto wao na kujua kama kweli wanaenda shule lakini mwisho uh, walimu wetu nao wanakuwa katika mazingira bora zaidi hasa nikianza na la walimu ambalo limekuepo kwa muda mrefu na kuwa kama sugu tayari rais ameshatolea maelekezo na kwenye memosi alisema vizuri kabisa kwamba namna gani ambavyo hata ma, maslahi yao yanavyoendelea kuangaliwa upya ili tutoe pia na wale watu waliokuwa na likizo feki ambazo kwa pia wanadai nao kuta mtu anasema amehamishwa kumbe amehama mwenyewe kwa sababu zako ki mwenyewe lakini wengine walikuwa hawamehama lakini hawajapata malipo sasa uhakiki wa haya madeni unapelekea kuja kulipwa na kufanya walimu wapate staki zao vizuri lakini pamoja na hilo kuna uhamishaji tu wa walimu unasema ikama unakuta unakuta mwalimu wa shule fulani ana, anahamishwa kwenda sehemu fulani shule fulani anahamishwa kwenda sehemu fulani na unajikuta kuna baadhi ya masomo yana walimu wengi baadhi ya masomo mengine hayana kabisa walimu lakini shule unakuta ni moja lakini na walimu wawili watatu wa masomo fulani kwa bado pia tumeliangalia hilo sisi tulichokifanya cha kwanza ni kuziangalia zile shule zilizo kuwa za mwisho katika zile shule sita katika zile shule sita mm. mazingira aliyopo tu shule moja ambayo iko iko Gongolamboto kule ukiangalia ili ufike kwenye shule lazima ulipe shilingi 10000 kwenye pikipiki. Ah. Sasa ukani kale the distance kutoka na akienda kule mwanafunzi shule imejitenga kabisa na makazi. Yaani iko nje kabisa. Iko nje ya mji. Kwa hiyo unajikuta mwanafunzi anaweza akakuaga nyumbani anaenda shule. Haendi. Na wakati huo pia unaisaidiaje shule hiyo? Na wakati huo pia galama yenyewe ya, ya kila siku kwenda ni kubwa kuliko hata ada yenyewe kama angekuwa analipa analipa ada. 
Kwa kuja changamoto hiyo ya kwanza, changamoto ya pili tuliyokuta ni uhaba wa walimu baadhi ya masomo. Changamoto ya tatu tuliyokuta wazazi wa mkoa wa Dar es Salaam hawana muda na watoto wao. Sasa ukijumuisha yote hayo mkuu wa mkoa, mnakuja na suluhisho gani sasa yani? Ndio nasema kwamba lazima uzijue changamoto afu tuende kwenye. Sasa kuna watu hawajui kama hizo ni sehemu ya changamoto. Changamoto nyingine kubwa ni kwamba watoto wa Dar es Salaam muda wao mwingi ni kwenye mitandao ya kijamii. Yaani wana simu 24/7 ndio maana wanajua umbea kuliko masomo wanayosoma. Sasa kazi ya kwanza tulifanya tumetengeneza kamati. Mm-hmm. Kamati ambayo itaangalia haya mambo na imesha kusha kuyaangalia yako mapendekezo ambayo tunayo pamoja na kujenga mabweni kwenye shule ambazo ziko mbali ya makazi kwamba watoto wakae pale pale. Lakini pia tunayo kampeni ambayo itakuja ya kumlazimisha mzazi awe na wajibu fulani kwa mtoto wake. Yaani usio wewe kila siku asubuhi naamka kwenda kutafuta fedha kwa sababu Raisi Magufuli amesema mtoto wako asome bure, uhangaiki naye kabisa. Jua kwamba sio bure. Mtoto huyu anasoma kwa kodi zetu kwa sababu sisi tunalipa kodi, wewe unalipa kodi, unakatwa kodi. Hii inasaidia pia kufanya gharama hizi za uendeshaji wa masomo ya wanafunzi endelee. Lakini kubwa kuliko yote, bidii ya wanafunzi ni muhimu sana. Mazingira yanaweza kawa ni magumu lakini kama mwanafunzi mwenyewe ataweka bidii na kuona elimu ndio kila kitu kwake ana uwezo wa kufaulu hata kama mazingira hayaruhusu. Ana na nadhani na, ganga na uta uta e, utaendelea. Swala la elimu tutakuwa tume tume tume. Nilikuwa nalo lakini sasa tumemaliza hapo kuhusiana na na, na sekta elimu. Na muda umekwenda kule kule nitasoma swali lako ambalo umeandika kwenye Facebook TBC habari. Najua maswali ni mengi sana na kila mtu ana hoja yake akumbana ina 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 tatiza yanataka kufahamu kwa sababu rais wa wa, wa, wa Dar es Salaam yupo hapa ama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Poma Konda. Tuzungumzie kwa haraka haraka sana uh, kampeni ya dawa za kulevya. Uh, kuna maeneo yalikuwa kweli hatarishi mara nyamara uh, na sehemu nyingine eh, kuna wale ambao walikuwa kabisa wanatumia madawa ni wamechoka lakini kwa kiasi kikubwa sana tunaweza tukao kuongeza kwa kufanikiwa kufanya kampeni hii. Lakini ni kwamba kwamba baada ya kuanzishwa mamlaka labda mkoa mkoa haya hana nguvu tena ya kupambana maana tunaona kama umenyamaza ume, ume swala hili. Hapana. Mm. Uh, ukisoma ile 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 sheria ya madawa kulevya iliyotungwa na bunge 2015 na 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 na, 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 na vipengele vyake. Kipengele cha nne kinasema serikali itakuwa mstari wa mbele. Kifungu cha nne serikali itakuwa mstari wa mbele kuongoza mapambano ya madawa kulevya. Na ukienda kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano utaona definition ya serikali ni nini? Ni rais, makamu wa rais, waziri mkuu, kuja hapa kwa kuwa mikono na wakuu wao. Kwa sheria yenyewe haijawaingua wakuu mikoa wakuu wilaya kufanya shughuli ya madawa kulevya. Sisi tuchokifanya kwenye mkoa wetu kwa sababu mkoa huu ndio mkoa mama kwa upande wa hii biashara. Watu hawa ndio waliotesha mizizi yao hapa. Na hapa ndio wafanyabiashara wa kimataifa na wa kitaifa wako hapa. Tukaona ni vyema tume imepatikana. Tume ambayo ina mamlaka ya ku, ya kumfuatilia mtu kwenye mikoa yoyote ile na nje ya mipaka ya Tanzania. Kasema tuipe nafasi tume ili haya tunayoyapata makubwa tunaikabidhi tume inaendelea nayo. Kwa Kwasi, mfano uh, uh, sasa hivi kama unafahamu ya kwamba katika watuhumiwa wakubwa madawa ya kulevya wanne wameshakwisha kusafishwa kwenda Marekani sababu kule nako walikuwa wanatafutwa. Kwa huu ni mtandao wa kimataifa. Jambo ambalo mkuu wa mkoa asingeweza kuwa na hayo mamlaka ya kucommunicate mpaka na nchi zingine. Umesikia hata juzi hapa kuna baadhi ya watu wamekamatwa South Africa wakiwa na madawa. Manake bado sasa nguvu ya tume inakuwa ni kubwa zaidi na ina muda wa kutosha zaidi bado mkoa na unashirikiana. Bado mkoa lazima ufanye kazi yake kwa sababu bila kufanya kazi mkoa tume itawajuaje watu kwa kiasi kikubwa iko sehemu kwa, kwa kiasi kikubwa labda ulivyokuwa unafikiria na mikakati yako na wale walifu wote ambao unawajua ume, umefanikiwa kwa kiasi kikubwa kuwabana wale ambao na, u, 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 kwa kiasi kikubwa walikuwa wanahusishwa sisi wale... tulikuwa na malengo makubwa mawili hmm. ya kwanza lengo letu la kwanza ilikuwa ni kuhakikisha au kuna wengine wanaangalia sasa hivi bado ni kuhakikisha tunatengeneza tahadhari yenye awareness kubwa ya mwananchi yoyote yule anayetaka kutumia anayetaka kufanya biashara na anayetaka kujihusisha kwa namna moja nyingine aone hiyo sio kazi ya kufanya kwa kwa upande mmoja huo tumefanikiwa lakini upande wa pili kwamba tunao watu ambao bado tunaendelea kuwafuatilia mm. ili tufike hatua kukamilisha taarifa zetu kama tukiona ndani ya mamlaka yetu tunaweza kushughulika nao kwa sababu tunao tume pia ambayo iko chini ya ya, ya, ya kwangu kamati ambayo tutengeneza vyombo vyote inaofanya hii kazi usiku na mchana wale tunaoona wako connected huko juu tunawasukuma wala ambao tunaweza kushughulika nao sisi hapa chini tunasimama nao sawa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Poma Konda kabla sijakwenda kwa kwa 
kwa wananchi na maswali yao na na na, na kero zao lakini labda tuki uh, lakini hapo kuna jambo moja tunataka kusema eh. wananchi waelewe haya mapigo tunayopigwa kebei zinazotoka kwetu hata kashfa zinazotengenezwa ni kwa ajili ya watoto wao tumeamua kama serikali kupambana na watu ambao wao kwao ni fedha na maisha yao mazuri bila kuangalia kama wana asili maisha ya watoto wa wengine katika Asa mapambano chuki... yako mkuu mkuu katika mapambano yako labda kuna kipindi kilikuwa kigumu kipindi gani ambacho kilikuwa kimekuweka katika hali ambayo labda kukurudisha nyuma katika mapambano yako haya hapana mimi mimi uzuri ni, fly, ni na, jambo moja ambalo watu wengi walifahamu hmm. mapambano haya yameanza kuanda mimi nimeanza kuiandaa mwaka jana kwa hiyo kila jambo nilikuwa kabla sijalifanya ninalidumbukiza nikilifanya hili nini. Kwa niliona reaction ya watu kutokana kwa mitandao ya kijamii, niliona mikakati ya watu kutafuta namna ya kumuua huyu anayetuzuia tufanye biashara yetu. Niliona nilikuwa nafikiria mpaka wengine watu yes, wa, same kama hizo za kuuliwa nini. Hizo hizo zote haikuweka katika hali ya wasiwasi na hofu labda pengine. Kilichonifanya mm. niliona ni bora nitimize. Kikumbuka kauli zangu nilikosema. Ni bora niwe na majibu kwa Mungu wangu kuliko hizi hofu na mashaka sababu so, zote nilizipiga mahesabu nikasema after all atakufa. Eza anakufa kwa ajali, eza anakufa kwa risasi, eza anakufa kwa uzee, oh, eza kujitoa moja kwa moja. Lakini nikasema hii kuna siku moja Mungu ataniuliza kwamba nilikukalisha Dar es Salaam. Sikukukalisha pale kwa sababu nilikono na umri wa ujana, nilikukalisha pale kwa sababu niliweka kusudi langu ndani yako. Ongera sana kwa kwa ujasiri wako mkoa mkoa Dar es Salaam. Po Makonda, uh, baada ya ile issue za dawa za kulevya, maana yeah. ilionekana kukupiga kidogo na ma, ma, madui labda pengine walikuwa wengi zaidi. Yeah, yeah. Na ukaonekana kama umenyamaza. Yeah, yeah. Hakuna kampeni nyingine yoyote ambayo itakuja na kuendeleza katika swala la mkoa. Mimi kwanza sikujamaza. Unakuja na mawazo tofauti tofauti kitu mbona ukimya kidogo hapa. Sikujamaza uh, ni ni ni, ni, ni waandishi walinyamaza. <laughs> sio sio mimi. <laughs> eh, kwa sababu kama nakumbuka nilivyosema nafikisha mwaka mmoja nilisema mwaka wangu wa pili utakuwa ni wa kushughulika na watumishi. So mwaka wangu wa kwanza nilianza na idara ya wa, wa, eh, nimeshaanza kwenye afya. Uh-huh. Na nimeshaingia kwenye arizi na naelekea kwenye ujenzi sababu ninataka kila mtumishi wa serikali ya mkoa wa Dar es Salaam kwa ngazi yoyote ile ajue dhamana alionayo na awe accountable yeye as an individual tunajua serikali tuna kitu inaitwa collective responsibility lakini kuna utumishi wa kwako peke yako yani kwamba ukirudi nyumbani mwisho wa mwezi umepokea mshahara wa serikali umeutendea haki katika mkoa wako Dar es Salaam watumishi unakuangusha kiasi gani mpaka ukaonekana unaanzisha mapambano na kampeni hizi kwa watumishi unakuangusha kiasi gani mkoa 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 huu bana una wajanja wengi sana including na watumishi. Mm. Kumbuka ndio mkoa wa Pigadili, mkoa ambao kila mtu anajua akifanya hahitaji unaweza kumwambia ana mshahara wako 100,000 asema sina tatizo wewe nipe tu hiyo ajira. <laughs> Lakini kumbe ameshapiga mahesabu kupitia <laughs> nafasi atapata zaidi ya milioni mbili. <laughs> Kwa ni mkoa wa Pigadili kuanzia wananchi wengi na umejitoa kupambana nao kwa baadhi ya watumishi wa serikali. Mm. Sasa sasa hivi hata unaona wakifinywa hivi kelele unaziona zinazidi kuwa nyingi kwa sababu hao wapigadili ndio waongeaji wa vijiweni na nini na nini na baadaye nataka kuja kukuambia hata mfumo tunaofikiria wa kubadilisha upande wa madalali wanaopangisha nyumba madalali wanaouza viwanja pa, 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 na madalali wanaouza nyumba mm. sababu kuna wakati mwingine wananchi wanahangaika sana na wakati mwingine hata bei za nyumba hizi zinapanda kwa sababu ya madalali nao tunataka wawe na umoja wao wawe na kampuni wakiwa na tini namba wafanye kama biashara zingine ili tuweze kujua wanashughulika na kitu gani wale jamaa boda boda wanaendelea vizuri mm. wanaendelea vizuri kwa sababu ni kazi kubwa na tulikuwa tuna changamoto kubwa ya element hizi e, element zingine ukimpatia driver boda boda amekuja kuzikagua ukidondosha chini yani element yenyewe bila kuwa na kichwa cha mtu inapasuka mm. kwa hiyo ilikuwa ni moja kazi lakini mpaka sasa hivi tumesha tweni boda boda 1600 F6 ambao wamepita kwenye mafunzo yetu ya polisi na chini ya chama chao tunawasimamia na waliokuwa hawana leseni tunaendelea kuwasaidia kupata leseni. Kwa kwa dakika zetu zimekwenda kwa kweli lakini nataka tuzungumzie angalau kidogo afya. Kulikuwa na miradi ya hospitali tatu zile kila shauri. Ongera sana kwa hilo. Labda pengine lakini bado kuna changamoto katika hospitali. Bado hususan ni mbili vile vile tunaona siku za hivi karibuni changamoto bado watu kidogo uh, vitanda lakini vile vile katika hospitali nyingine. Ili swala la afya kwa mkoa wa Dar es Salaam tuna tuna, tuna kupiga hatua kubwa sana. Tupiga kutoa kubwa sana. Hizi ward tatu tunazosema. Hizi mm. ward tatu tunazosema zinaenda kubeba vitanda 450. Na sasa ziko kwenye kwenye kwenye, kwenye hatua kubwa e, kama ukienda pale Amana ambapo mkoa kwa, kwa, kwa mwaka laki moja wanazaliwa wa watoto. Eh? Exactly. Mm. Na upungufu wetu tuliokuwa nao wa vitanda kwa mkoa mzima. Mkoa mzima manake naongelea ngazi kwenye hospitali za mkoa za rufaa zile mpaka zile za wilaya. Mm. Tulikuwa na upungufu wa vitanda 950. 
Lakini ndugu zetu wa Korea pia wakati naingia madarakani nienda kuweka jua la msingi ambao tayari ujenzi umeshakamilika una vitana 160 ambao tunategemea hivi karibu zitatoka kufungua. Kwa hiyo kwa mantiki ya 160 ukijumlisha na hivi vitanda 450 unapata idadi ya vitanda 600 na kumi. Kwa ukitoa kwenye ile upungufu tulokuwa nao unabaki upungufu wa vitanda karibia 200 na kitu. Sawa, kwa mantiki hiyo tunaamini tumefanya kazi kubwa ndani ya mwaka mmoja na tutaenda kumaliza mwaka huu kuondoa kabisa tatizo la vitanda katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Lakini sababu na hilo niwaambie tu nimeomba wadau mm. wanaoweza kuingia mkataba na serikali ya mkoa tunataka kutengeneza a huge diagnosis center kituo kikubwa cha uchunguzi wa magonjwa yote badala ya mwananchi kutoka hapa kwenda India kutoka hapa kwenda Kenya kupeleka vipimo mm. South Africa tunataka tupime hapa hapa, hapa Dar es Salaam e, sawa 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 mkoa mkoa dakika zimekwenda kweli kweli na nashikwa na, na shati tumeona vyombo vya habari kwa kila, kila mtu anakuja na ingo yake tofauti lakini vyombo vya habari vina umuhimu mkubwa katika maendeleo kufanikisha maendeleo pengine kwa kutangaza kwa kuonyesha mpaka sasa hivi uhusiano wako na vyombo vya habari unashirikiana nao vipi katika maendeleo kwa haraka haraka sana mkoa mkoa mimi mimi nasema kwanza nashukuru sana TBC mm. uh, mkuu wa mkoa ni serikali unaweza kuwa na ugomvi naye binafsi lakini kumbuka hawezi kutumia mamlaka yake kukushughulikia wewe binafsi hilo la kwanza. Mm. Kwa hiyo tunapokuwa na tofauti hizi ndogo ndogo tusizifanye kwa ni tofauti za wananchi. Mm. Wananchi wanayo haki yao ya msingi. Ndio maana hata nimesema ya kwamba tuifanyeni kazi ya kujenga Dar es Salaam pasipo kubeba ajenda za watu. Unaambiaje wamiliki vyombo vya habari huko huko sana? Ni fursa yao kujenga nchi yao. Mm. Ni fursa yao kujenga mkoa wao. Usijione ufaali kungangana kutangaza mikoa ambayo wewe hauishi. E, sawa, Wakati wewe uko kwenye mkoa ambao unafanya mazuri mengi sawa, sawa, ambao sawa. ni kwa faida yako na faida ya wananchi wako. Nima. Hata hizi wodi ninazozisema uh. tunazozijenga siku moja utapeleka mwanao mkeo atenda kujifungulia pale. Kweli kabisa. Kwa hiyo usi, usi, usiache kuonyesha habari njema za mkoa wako. Zina, zinatushika shati na natakiwa aende uh, radio kabla sijakuja kwa kwa, kwa wananchi nikuulize swali moja hivi ndiyo, ndiyo. Uh, ama mawili paso na kidogo. Ukiacha mbali mkoa uko Dar es Salaam mkoa huu ungefikiria labda ungetamani mkoa gani uende kuongoza? Ah, eh, kwa Tanzania hii. Kwa kweli bado. Bado <laughs> sija sija unajua changamoto moja eh. kwamba ni kupangiwa majukumu. Ndoto zaidi ya ukuu mkoa unaona ah, gani? Hapana, hapana. Hapana. Binafsi mimi, mimi, mimi ndoto yangu tu ni eh. moja kwamba siku moja ya mwananchi mmoja aseme namshukuru Mungu kwa ajili ya sababu yako. Unaonekana unaenda gym, mazoezi na unasifia michezo ngumu yaleonekana yeah. uh, clutch kwa na na na, na, na Joshua <laughs> walipopigana. Wewe ni mpenda ngumi ama ni soka? <laughs> ngumi nazipenda kwa sababu ngumi zina zina, zina ni, ni tekniki unafikiria sana akili. Unazitumia katika kujilinda. Mpira pira na upenda. <laughs> ni anga simba labda. <laughs> <laughs> Wananchi wanaandika Nora Kevin au Babu Tedi kwa, kwa leo na, najua muda umekwenda kule kule Tedi kwa leo nipo Kimara Kilungule mimi sina swali ila nampongeza kwa harakati za kutetea na kutetea nchi dhidi ya watumia dawa za kulevya ni ongera kwako Matthew Machibia Gabriel Yanga wa Simbo Igunga Tabora TZ anasaidiaje ta, wa, wale tayari wameamua kuacha matumizi ya dawa za kulevya eno moja unasaidiaje? No, Tushaanza tusha, tusha kama nakumbuka hata mwaka wangu mmoja nilikuwa nayo 1600. Sasa hivi wamefika 1016. Vijana ambao wameamua kuacha wenyewe na tuko kwenye mambo ya lihabu na tunaendelea kuongeza dawa kwa ajili ya kuhakikisha wamepona na wanarudi kwenye maisha yao Sawa, Victor B Mselabuye wa Digito mimi swali langu kwake ana mpango gani na sekta elimu katika mkoa wake? Ameshajibu hilo lakini no Vatus B Mwakasaka wa Gogo la Mboto anaomba kumuuliza mheshimiwa limeshia wapi swala la uwanja ofisi? Aliko chini ya mkuu wa wilaya ya Kinondoni na sasa hivi anatafuta mwekezaji kwa sababu pale wale wote wataondoka na pale itakuwa ni tukio moja au sehemu ya viwanda vidogo vidogo ili kuweza kuwatoa wanaokaa kule mbali kuwasogeza katikati waweze kuzalisha. Kuna mmoja anaitwa Christian amegusa swala la dalali anasema upambane na dalali kwa sababu yeye ndo anafanya ana, maisha Tanzania kuendelea kuwa magumu. Jackson Lesilwa yeye asema hana swali anampongeza kwa kazi nzuri japokuwa wanomsifia ndo hao hao watakao mvunja moyo ni uh, maoni yao kwa kwa kwa, kwa wananchi Peter Restos uh, Revocatus Givers pongezi zangu kwake na uh, wakati wa kazi tu asiogope kupambana dhidi hivi lakini kuna mradi wa maji hapa waliochukua Dawasco Boko NHC hatua maji huu mradi ni miongoni mwa miradi 20 ambao wamechukua watu wa Dawasco changamoto iliyopo ni kwamba zile kamati zinafanya zinatengeneza resistance yani 
Nisho kwenda kwenye mladi mmoja siku ndio wanasikia na kwenda ndio maji yanatoka. Wakati maji yanaondoka bila shaka maji yanaondoka maji yanaka. Kwa bado tuna changamoto hiyo. Nafu ni jambo la sisi wenyewe ndugu zangu wananchi ni mambo ya sisi wenyewe. Yaani sisi wenyewe tunasababisha maendeleo yetu kuchelewa kwa kufanya hizi wanaita frigisu frigisu na kupenda kupiga maneno na majungu yasiyo kwa mantiki. Mimi nafikiri kama wajumbe wa kamati wana tatizo ni vyema wakamuona mkuu wao wa wilaya lakini kuwanyima wananchi maji kwa sababu ya matatizo yenu sio jambo jema. Ulisikika ukisema una unanunua mawazo. Unalipa shilingi ngapi wanakupa mawazo? Unaonekana ni mtu wa mawazo mbalimbali. Anisema nanunua mawazo au ninalipia kodi mawazo? Unalipia kodi. Mawazo ninalipia kodi kwa sababu moja. Yeah. Na hii ndio maana nasema wananchi lazima tuongeze bidii ya kodi na nitaomba siku moja tufanye kipindi yeah. muone namna gani mkoa tumejipanga katika eneo zima la kuhakikisha wananchi wanalipa kodi bila bugu za. Kwa sababu nataka mwananchi aone fahari kulipa. Unalipiaje kodi? Wazo kodi ni hivi mm. unapopata wazo ambalo sio la kwako Mungu anakupa wazo makonda <coughs> ingia kwenye kampeni ya madawa kulevya mm. ukiingia kwenye kampeni ya madawa kulevya wananchi wakaipokea mm. wewe unapaswa kurudisha pasi